കൊല്ലത്ത് അഞ്ചലിൽ യുവതിയെ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് ഘടിപ്പിച്ചു കൊന്ന കേസിൽ തെളിവെടുപ്പിനിടെ അരങ്ങേറിയത് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് പ്രതി സൂരജുമായി പോലീസ് ഉത്രയുടെ വീട്ടിൽ തെളിവെടുപ്പിനായി എത്തിയത് സൂരജ് പാമ്പിനെ കൊണ്ടുവന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഇതിനു സമീപത്തെ ആൾതാമസമില്ലാത്ത കുടുംബ വീട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി ജനരോഷം ഭയന്ന് അതിരാവിലെ ആറരയോടെയാണ് പ്രതിയുമായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം അഞ്ചലിലെ ഏറത്തുള്ള വീട്ടിൽ എത്തിയത് വാർത്ത പറഞ്ഞതോടെ നിരവധി ആളുകൾ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് തടിച്ചുകൂടി സൂരജിനെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് എത്തിച്ചതോടെ ഉത്രയുടെ അമ്മ മണിമേഖല അലമുറയിട്ട് കരഞ്ഞു എൻ്റെ മകളെ കൊന്നവനെ ഈ വീട്ടിൽ കയറ്റരുതു സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള അവരുടെ കരച്ചിൽ കൂടി നിന്നവരുടെ ഉള്ളുലച്ചു ഞാൻ കൊന്നിട്ടില്ല അച്ഛ എന്ന് സൂരജും തെളിവെടുപ്പിനിടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കിടപ്പുമുറിയോട് ചേർന്നുള്ള ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയയിലെ അലമാരയുടെ പിന്നിൽ നിന്നും മൂർഖനെ ഒളിപ്പിച്ച സ്ഥലം സൂരജ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു പ്ലാസ്റ്റിക് ജാറിലാണ് ഇയാൾക്ക് പാമ്പിനെ നൽകിയതെന്ന് കേസിലെ അറസ്റ്റിലായ പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരൻ സുരേഷ് നേരത്തെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇതോടെ നിർണായകമായിരിക്കുകയാണ് കേസിൽ സാക്ഷികളില്ലാത്തതിനാൽ സാഹചര്യ തെളിവുകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷം സൂരജിനെയും പാമ്പ് സുരേഷിനെയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ സൂരജിനും കൂട്ടുപ്രതിക്കുമെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് സൂരജിന്റെ സഹായ സുരേഷിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പിനെ കൂടെ കണ്ടെടുത്തു ഉത്രയെ രണ്ടാമത് കടിച്ച പാമ്പിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തും കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതികളുണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ചും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് മാർച്ച് രണ്ടിന് രാത്രി എട്ട് മണിക്കാണ് ഉത്രയ്ക്ക് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ആദ്യം പാമ്പ് ഇടിയേൽക്കുന്നത് അന്ന് ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ട ഉത്രയ്ക്ക് പിന്നീട് മെയ് ഏഴിന് സ്വന്തം വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ വെച്ച് വീണ്ടും പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ് മരിക്കുകയായിരുന്നു ടോപ്പ് ന്യൂസ്